ছোট বন্ধুরা আমরা আজকে আলোচনা করব আই সি টি নবম ও দশম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় মানে আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট সো ইন্টারনেটের অবদান কি আমাদের শিক্ষায় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আমার শিক্ষায় ইন্টারনেটে ডিজিটাল কন্টেন্ট ডিজিটাল কন্টেন্ট বলতে এখন আমরা যে পেজটা দেখতেছি তোমাদের বইয়ের যে ডিজিটাল পেজ যেটাকে আমরা তথাকথিত বলি সফট কপি দ্যাট মিন্স কম্পিউটারাইজ কপি তোমরা পরো মানে বই আকারে যেটা বইতে দেখতে পাও সেটা আমার কম্পিউটারে আছে এবং তাকেই বলা হয় ডিজিটাল কন্টেন্ট কন্টেন্ট মানে হচ্ছে যে অনেক জিনিসের সংরক্ষণ বা একত্রিতকরণ কন্টেন্ট ডিজিটাল উপাত্ত আকারে বিরাজ করে যেমন এই বইটা এখন ডিজিটাল আকারে আমাদের হাতে আছে সো টোটালি কন্টেন্ট এই বইয়ের যেটার ডিজিটাল কপি এখানে আছে উপাত্ত মানে হচ্ছে বাংলায় যে কপি উপাত্ত তবে সেটি ডিজিটাল বা অ্যানালগ আমরা যখন হাতে লিখি ওটাকে অ্যানালগ বলি আর যেটা কম্পিউটারে বা মোবাইলে লিখি এবং সাথে সাথে ডিলিট করে দেওয়া যায় বা ইরেস করা যায় সেটা ডিজিটাল হাতে লিখলে আমরা যদি কলম দিয়ে লিখি সেটার সাথে সাথেই মুসে ফেলা যায় না সেটা অ্যানালগ কন্টেন্ট তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যেমন লিখিত তথ্য ছবি শব্দ কিংবা ভিডিও ডিজিটাল কন্টেন্ট হতে পারে লিখিত তথ্য যদি আমি এখানে কোনো কিছু লিখি যেমন যদি আমি লিখি যে টু ডে লাইক টু ডিসকাস সো এটা একটা ডিজিটাল কন্টেন্ট টু ডে আই উড লাইক টু ডিসকাস আমি লিখেছি সেটা ডিজিটাল আকারে আমি ইচ্ছা করে এটাকে মুছে দিতে পারি মানে পুরোটাই চলে গেলো আবার ইচ্ছা করলে সেটাকে কপি আকারে উপত্ত করতে পারি আবার নিয়ে আসতে পারি আবার ইচ্ছা করলে মুছে দিতে পারি সো এটা হচ্ছে ডিজিটাল উপাত্তের নমুনা ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রকার বেদ ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত যে কোনো তথ্য ছবি শব্দ কিংবা সবই ডিজিটাল কন্টেন্ট আমরাকে দেখাবো যে ট্যাক্সট যেটা আমরা একটু আগে লিখলাম এটাকে সাধারণত ট্যাক্সট এবং বাংলায় বলে লিখিত কন্টেন্ট যেটা আমি লিখেছিলাম তারপরে ছবি সো আমরা মোবাইলে যে ছবিগুলো তুলি সেটা ডিজিটাল একটা হয়ে সেটাকে আমরা সহজে ডিলিটও করতে পারি আবার কপিও করতে পারি শব্দ বা অডিও আমি এখন একটা অডিও ডিভাইসের মাধ্যমে তোমাদের সামনে কথা বলছি তো আমি আমার শব্দগুলো রেকর্ড করছি শব্দ বা অডিও আমি মনে করি অনেকের হাতে আজকাল ডিজিটাল ডিভাইস আছে অথবা যে নর্মাল ছোটো ফোনগুলো সেখানে অডিও রেকর্ডিং করা যায় তারপরে বলা আছে ভিডিও ও অ্যানিমেশান ভিডিও আমি যেটা জানি যে এখন এই পেজটা ভিডিও হচ্ছে এবং আমি আমার কথা রেকর্ড করছি এবং এই পেজটাকে ভিডিও করছি এবং অ্যানিমেশান আমি যদি যাই এটা একটা অ্যানিমেশান আমি একটা ওয়েব পেজে গিয়েছি এবং সেটা অ্যানিমেটেড কোন একটা জিনিস অটোমেটিক চলছে সো এটাকে বলা হয় অ্যানিমেশান ট্যাক্সট বা লিখিত কন্টেন্ট সেখানে অনেক ধরনের ট্যাক্সটি হতে পারে যেখানে বোঝানোর ব্যাপার এর মধ্যে রয়েছে নিবন্ধ মানে বড় কোনো লেখা সেটাকে বলা হয় নিবন্ধ ব্লগ পোস্ট আমরা কোনো জিনিস যদি পোস্ট করি সেটাকে বলা হয় ব্লগ পোস্ট যেমন ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা কোনো কিছু যদি লেখি সেটা পোস্ট করতে পারি যেমন অন্যরা দেখবে শেয়ার করতে পারি এরকম প্রত্যেকেরই অনেকেরই পার্সোনাল ব্লগ আছে পার্সোনাল সাইট আছে 
সেখানে সে লিখতে পারে এবং অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারে পণ্য ও সেবার তালিকা ও বর্ণনা অনেকেই ডিজিটাল পণ্য যেমন কাপড় বেচা কিনা সেগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে করে থাকে সেখানে তথ্যগুলো বা তার বর্ণনা বা তার পরিচিতি সেখানে পুরোপুরি দেওয়া থাকে পণ্যের মূল্যায়ন আমরা আবার ওই পণ্যটা কেমন হলো সেটা আমরা ওখানে লিখে তার মূল্যায়ন দিতে পারি ই বুক সংবাদপত্র যেমন আমরা সংবাদপত্র কম্পিউটারে পড়তে পারি কিভাবে পড়তে পারি যেমন ই প্রথম আলো আমি অনলাইনে প্রথম আলো লিখে সার্চ করেছি এবং প্রথম আলো পত্রিকার যে ফিচার্সগুলো আছে যেমন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আমি যদি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাই সেখান থেকে আন্তর্জাতিক মানে সকল জিনিস পেতে পারি বিশ্বকাপে পোয়াবারো পুতিনের মানে খুব সুন্দর করে বিশ্বকাপের সূচনা সব কিছুই সাজিয়েছে তো এখানে মানে আমরা ইন্টারন্যাশনাল খবর দ্যাট মিনস আন্তর্জাতিক যে কোনো খবর এখান থেকে পেতে পারি এটাকে বলা হয় ই বুক সংবাদপত্র শ্বেতপত্র অনেকেই অনেক লিখিত অনেক কিছুই দিয়ে থাকে অনলাইনে সেগুলোকে বলা হয় শ্বেতপত্র ছবি আমরা জানি যে কম ক্যামেরায় তোলা বা মানে মোবাইলে তোলা আবার কম্পিউটারে সৃষ্ট সকল ধরনের ছবি আমরা কম্পিউটারে চাইলে আঁকতে পারি সেটাকে বলা হয় কম্পিউটারে সৃষ্ট ছবি সো এগুলোকে বলা হয় ডিজিটাল কন্টেন্ট সো এর মধ্যে আছে আঁকা জোকা ছবি অঙ্কনকরণ কার্টুন ইনফ্রো ইনফোগ্রাফিক্স সবই কম্পিউটারে অ্যানিমেটেড ছবি যেটা একটু আগে দেখালাম শব্দ বা অডিও যেটা আমরা অডিও করতে পারি রেকর্ডিং করতে পারি ভিডিও অ্যানিমেশন আমি একটু আগে দেখালাম যে ভিডিওগুলো যেমন আমি ইউটিউব এই ভিডিওটা তোমাদের জন্যই প্রস্তুত করছি সো এরকম অনেকেই করতেছে সো সেটাকে বলা হয় ভিডিও বা অ্যানিমেশনও একই কাছের কাছাকাছি জিনিস যে ধরনের ভিডিও শেয়ারিং সাইটের কারণে ইন্টারনেটে ভিডিওর কন্টেন্টের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ই বুক ইলেকট্রনিক বুক যেমন এই বইটাকেও সাধারণত ই বুক আমি বলতে পারি যেহেতু এই ইলেকট্রনিক বুকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে কারণে এতে শব্দ অ্যানিমেশন ইত্যাদি জুড়ে দেওয়া যায় যেমন আমি আমার কন্টেন্টে ইচ্ছা করলে নতুন করে কন্টেন্ট লিখতে পারি সেখানে বিভিন্ন জিনিস জুড়ে দিতে পারি এগুলা মুদ্রিত রূপ থাকে না আমি এখানে দেখাতে পারি যে ই বুক জিনিসটা কি যেমন ই বুক সেটা যে মুভমেন্ট করছে এই মুভমেন্টটা তো আর আমি যদি প্রিন্ট আউট করি তোমাদের হাতে পৌঁছে দিই সেটা তো এরকম তুমি মুভ করবে না সেটাকে সাধারণত ই বুক বলা হয় সহায়তা ই বুক সম্পর্কে আর্কাইভ মানে অনেক কিছু জমা রাখা সেগুলো সাধারণত ই বুক এর মধ্যে প্রচারিত রিডারের মাধ্যমে অ্যামাজন ডট কমের বা কিন্ডল সবচেয়ে জনপ্রিয় আমি যদি কিন্ডলে যাই কিন্ডল অ্যামাজন কিন্ডল সো বইটা কিনে আমরা সাধারণত স্টাডি করতে পারি কিন্ডল এ রিডার ই বুক ব্যবহারের সুবিধা ই বুক ডাউনলোডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়া সম্ভব আমরা ইচ্ছা করলে কম্পিউটারে সেটা সংরক্ষণ করতে পারি সেখানে কোনো এক্সট্রা লাইব্রেরি বা বড় কোনো জায়গার দরকার হয় না ই বুক সহজে স্থানান্তরযোগ্য আমি ইচ্ছা করলো আমার কম্পিউটারটা যে জায়গায় যাব সহজেই আমি কেরি করতে পারি এখানে হাজারো হাজারো বই আমি জমা রাখতে পারি তথ্য অনুসন্ধান সহস্তর আমি যদি কোনো জিনিস সার্চ করি যেমন কম্পিউটারে যে কোনো জিনিস যদি সার্চ করি এ জায়গায় সেটা সহজেই চলে আসবে আমি যদি লিখি যে অটো ক্যাট এই যে সেখানে সার্চিংয়ের মাধ্যমে খুব সহজেই চলে আসছে যে অটো ক্যাট সো এইভাবে খুব সহজেই অনুসন্ধান করা যায় ই বুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় বলে কোনো ধরনের শিপিং বা প্যাকিং খরচ নাই 
সো এখানে খরচ অনেক কম পড়ে ই বুক সহজে বিতরণ ও বিক্রয়যোগ্য আমি সহজেই কপিগুলা কারো কাছে বিক্রয় করতে পারি ই বুক মুদ্রণযোগ্য বলে চাহিদা অনুযায়ী প্রিন্ট করা সম্ভব ফলে আর্থিক সাশ্রয় হয় যেমন এই বইটা যদি আমার দরকার হয় তাহলে আমি প্রিন্ট আউট করতে পারি আর যে অংশটা দরকার নেই সেটা প্রিন্ট আউট না করলেও হবে বিভিন্ন প্রকার ই বুক বর্তমানে ই বুকের বিভিন্ন প্রকার ভেদ দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ই বুক রয়েছে যেমন পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় এটুটু মনে রাখবে তবে সাধারণত ই বুককে নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি যেমন আমি একটা অংশ যেমন এরকম একটা সফট কপি বা কম্পিউটারে ডিজিটাল কপি কাউকে দিয়ে বললাম যে আমাকে দশ কপি করে দিবে হুবহু প্রতিলিপি সে তৈরি করতে পারে যে ই বুকগুলো কেবল অনলাইনে তথ্য তথা ইন্টারনেটে পড়া যায় এগুলো সচরাচর এইচ টি এম এল এ প্রকাশিত হয় এগুলো বইয়ের ওয়েবসাইটে এগুলোকে বইয়ের ওয়েবসাইট বলা হয় যেমন এগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়া যায় যেমন আমি একটু আগে দেখালাম যে আন্তর্জাতিক যে প্রথম আলো সেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমি ইচ্ছা করলেই পড়তে পারি আমি এখানে যেতে পারি এবং সেটা ছবি আছে সাথে আমি এখানে পড়তে পারি অংশটা পুরোটাই মুদ্রিত বইয়ের মতো কিন্তু কিছুটা বাড়তি সুবিধা সহ ই বুক এগুলো বইয়ের কন্টেন্ট ছাড়াও পাঠকের নিজের নোট লেখা শব্দের অর্থ জানা ইত্যাদি সুবিধা থাকে যেমন এর মধ্যেই যদি আমি এখানে যাই যেমন আমি এই বইটার মধ্যে কোনো নোট করব নিজের জন্য সো এখানে আমি যে লিখতে পারি লিখতে পেরে এগুলোকে আমি এখানে সেভ করে রাখতে পারি সো এটাকে বলা হয় যে বাড়তি সুবিধা সহজে অংশটা সেটা হচ্ছে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে চৌকশ ই বুক এই বইগুলোতে লিখিত অংশ ছাড়া অডিও ভিডিও অ্যানিমেশ অ্যানিমেশন ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে যেমন একটু আগে দেখালাম যে অডিও ভিডিও এরকম কোনো অ্যানিমেশন থাকতে পারে ই বুকের অ্যাপস মোবাইলে অনেক সময় ই বুকের অ্যাপস পাওয়া যায় এক্ষেত্রে ই বুকটি নিজের একটি অ্যাপস আকারে প্রকাশিত হয় অ্যাপস ডাউনলোড করে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে তা পড়া যাবে সো এরকম পাঁচটা ভাগে ই বুকের প্রকারভেদ করা যায় সো এই পর্যন্তই আলোচনা এবং সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ